Welcome to Shida's Talk. Hello Welcome to everyone. Shida's Talk. Today I'm going to help you to study class 5 unit 4 Sing Little Buddy written by W.W. Swansea. In the name and in class unit 4 unit 4 lala, Sing Little Buddy and our poem on Ningalumai Panguikinada. A wee poem made the Rikinadara W. W. Swansiana. E poem made the Rikinada. A 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 poem the Rikinada. A poem made the Rikinada. A poem made the Rikinada. A poem made the Rikinada. A if you are not subscribed to the channel, please subscribe to the channel. 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 Okay, dears, let us start our today's lesson. Sing Little Birdie, written by W. W. Swansea. Okay, Apo, namala, uh, W. W. Swansea, erudhiya. Sing Little Birdie, and the poem is in the number no come on the this poem is written in a conversation mode. Here, the poet speaking to a unseen bird. This poem, 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 Tanirikin, Sing little birdie sing on topmost branches high and when thou spreadest thy airy wing let not the sweet notes die uh, in this first paragraph in this first stanza the poet wants the bird to sing at high pitch sitting on the topmost branches of tree your first stanza le nammada poet endha parayunnathu sing little birdie sing that is paadu kunnikili paadu birdie means uh, small bird na just vilikkunnathana birdie nu appo ende kunni kuruvi allengi cheriya pakshi nee paadu evada ninnu paadan on topmost branches high uh, normally birds are sitting in a branches of a tree alla tree de shigarangalile adayada chillagalana birds irikkya appo ee bird node endha parayunnathu nee paadu evada ninnu aa marathinte ettom uyaramulla shigarangalil irunnu urakke paadu and when those spread is thy airy wing let not the seed not die kuda adu vere endha parayunnathu avide nu uyarathil paadanam ennito and when thou spread is thy airy wing if you have a toe, you can use the old English. Okay? Toe, you, thy, your. 
അതാണ് മീനിങ് വരിക കേട്ടോ ടി എച്ച് ഒ യു തോ മീൻസ് യു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് തൈ മീൻസ് യു വ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഈ തോ തൈ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് അപ്പോൾ ആൻഡ് വൻ തോ സ്പ്രെഡ് ഇസ് തൈ എരി വിങ് ലെറ്റ് നോട്ട് ദ സ്വീറ്റ് നോട്ട്സ് ഡൈ ഇവിടെ എന്താണ് പോയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് യോ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സോറി തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ലൈനിൽ എന്താ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വെൻ ദോസ് ബ്രഡസ്റ്റ് തായ് എരി വിങ് ലെറ്റ് നോട്ട് ദ സീറ്റ് നോട്ട്സ് ഡായ് അല്ലേ അവിടെ പോയിറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ പോയിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ ബേർഡ് നോട്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ സ്വീറ്റ് സോങ് വൻ ഇറ്റ് ഓപ്പൺ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് വിങ്സ് ടു ഫ്ലൈ അല്ലേ നീന്തിൻ്റെ കനം കുറഞ്ഞ ആ നേരിയ എയറി വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനം കുറഞ്ഞ മൃദുലമായ ആ വിങ്സ് ചിറക് വിടർത്തി സ്പ്രെഡസ്റ്റ് മീൻസ് വിടർത്തുക ചിറക് വിടർത്തി പറക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല നിൻ്റെ ആ ഒരു സോങ് മരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് സോങ് മരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോങ് നിർത്തരുത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പാടുക അല്ലേ തുടർച്ചയായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക നീ പറക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും നിൻ്റെ പാട്ട് അവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിറ്റ് ബേഡിനോട് പറയുന്നത് നോർമലി നമുക്കറിയാം മരച്ചില്ലകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക പാടുക അല്ലെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുക പറക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ബേഡിനോട് എന്താണ് പറയുന്നത് യു പ്ലീസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് യുവർ സോങ് വൈ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലൈ അല്ല പറക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിൻ്റെ പാട്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ബറ്റ് ലോങ് ലവ് ജ ബി അൻറ്റിൽ ദ എക്കോസ് റിങ് ദാറ്റ് ഹൈ ദ വേ വേർ ഞാൻ മേ സി ബറ്റ് ഓൺലി ഹിയർ ദ സിൻ ബറ്റ് ലോങ് ലവ് ജ ബി അൻറ്റിൽ ദ എക്കോസ് റിങ് എങ്ങനെ പാടണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പോയിറ്റ് നമ്മുടെ ബേഡിനോട് പറയാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് നല്ല ഉറക്ക പാടുക ഏതുവരെ അണ്ടിൽ ദ എക്കോസ് റിൻ നിൻ്റെ ആ ഒരു പാട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തി അതിൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റൊലി അതിൻ്റെ ആ പ്രതിധ്വനി എക്കോ മീൻസ് പ്രതിധ്വനി നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മളൊരു വലിയ ഹോളെന്നോ മറ്റോ നമ്മളൊന്ന് സൗണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ സൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേഡിനോട് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായി നല്ല സൗണ്ടിൽ ഉറക്ക പാടുക നിൻ്റെ ആ ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ എക്കോ വരുന്നതുവരെയും അതുവരെയും നീ തുടർച്ചയായി ഉറക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദാറ്റ് ഹൈ ദ വേ വേർ ഞാൻ മേ സി ബറ്റ് ഓൺലി ഹിയർ ദം സിം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഹൈ ദ വേ വേർ ഞാൻ മേ സി ദ പോയിറ്റ് ഈസ് ഹൈഡിങ് സംവേർ എൽസ് നോ വൺ ക്യാൻ സി ദ ബേഡ് ഓൺലി ഹിയർ ദ സൗണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ പോയിറ്റ് എവിടെയോ മറിഞ്ഞ് സോറി പോയിറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ബേഡ് എവിടെയോ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും തന്നെ ബേഡിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓൺലി ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ നമുക്കും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ കുയിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്നും മറ്റും ആ ഒരു കുയിലിൻ്റെ ആ ഒരു സോങ് അല്ല കുയിലിൻ്റെ ആ ഒരു കൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കും പക്ഷെ കുയിലിനെ നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയാലും നമ്മൾ കാണില്ല അല്ലേ അപ്പം മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളിൽ ഉയരങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ പക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാടുക നമ്മൾ ശ്ര എത്ര ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ പക്ഷികളെ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയാറുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പോയിറ്റും പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ എന്താ പറയുന്നത് മീ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് സ്റ്റേ ഫോർ അവർ വിത്ത് ഹിയർ ആൻഡ് ലിസ് തൈ ശ്രീൻ ദ ലവ് ലോങ് ടീ ഫോ ഫോഗറ്റിങ് സോറോ സ്റ്റിയർ മീ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് സ്റ്റേ ഫോർ അവർ വിത്ത് ദി ഹിയർ മീ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഐ തിങ്സ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുക ഓക്കെ മീ തിങ്സ് ഐ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് സ്റ്റേ ഫോർ അവർ വിത്ത് ദി ഹിയർ ദി മീൻസ്
എനിക്ക് നിന്നോടൊപ്പം തന്നെ കഴിയാ കഴിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പോയിട്ട് പറയാണ് എന്താ അതിനുള്ള കാരണം ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഐ സ്ട്രെയിൻ ദ ലൈ ലോങ് ടീ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സോറോസ് ടിയോ ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ് ദ പോയറ്റ് സേസ് ടു ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് ദ പോയറ്റ് വിഷ് ടു സ്റ്റേ വിത്ത് ദ ബേർഡ് ഫോർ എ വേ ആൻഡ് ജോയിങ് യുവർ സോങ് സോ ദ പോയറ്റ് ക്യാൻ ഫോർ ഗെറ്റ് ഹിസ് സോറോസ് ആൻഡ് ടിയേഴ്സ് ഇതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ബേർഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോയറ്റിന് കഴിയാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിവസം മുഴുവനും ആ ബേർഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പോയറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് പോയറ്റിൻ്റെ ആ സോറോസ് സങ്കടങ്ങളും കണ്ണുനീരൊക്കെ മാറി പോയറ്റിന് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും അതായത് അതൊക്കെ പോയിട്ട് മറന്നു പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പാട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബേർഡിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പോയറ്റിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ബേർഡിൻ്റെ സംഗീതം നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ പോലും മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വിഷമങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ സംഗീതം ആസ്വദിച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് റിലീഫ് ആവുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പോയിട്ടും ഒരു നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റ് മീനിങ്ങിലല്ല ഇന്നർ മീനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയുമായി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇണങ്ങിച്ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ മറക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പോയിറ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റാൻസെയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഉയർന്ന മരച്ചില്ലിരുന്ന് നീ പാട്ട് പാടുവോ കുഞ്ഞു കുരുവിന്ന് പോയിറ്റ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ചിറകുകൾ വിരിക്കുമ്പോഴും ചിറകുകൾ വിരിഞ്ഞ് നീ പറക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും നിൻ്റെ മനോഹരമായ ആ പാട്ട് നീ നിർത്തരുത് എന്ന് കവി ആരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കുഞ്ഞുക്കുരുവിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കിളിയെ കാണാൻ കഴിയാതെ അതിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ സൗണ്ട് നീ തുടർച്ചയായി നിർത്താതെ ഉച്ചത്തിൽ പാടി അതിൻ്റെ എക്കോ വരുന്നത് വരെയും അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് വരെയും നീ തുടർച്ചയായി ഉച്ചത്തിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് കി കവി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിളിയോട് പറയുന്നത് കൂടാതെ നിന്നോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്കിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം മുഴുവൻ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മറക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കവിതയിൽ നമ്മുടെ പോയറ്റ് ആരാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഏതാ ഹുയിസോ പോയറ്റ് യാ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു സ്വാൻസി അല്ലേ ഈ ഒരു പോയറ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു പോമാണിത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പോമിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ല വളരെ സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആൻസർ തരാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറും ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസറൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കിനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഹു ഈസ് ദ പോയറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ടു പോയറ്റ് ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പോയറ്റ് ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ലിറ്റിൽ ബേർഡിനോടാണ് അപ്പം നമ്മളതെങ്ങനെ ആൻസർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും ദ പോയറ്റ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു എ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് ഒരു ലിറ്റിൽ ബേർഡിനോടാണ് പോയറ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ഡേഴ്സ് ദ ബേഡി യൂഷ്വലി സിറ്റ് ആ കുഞ്ഞിക്കുരുവി സാധാരണയായി പതിവായി എവ
ആ മരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ശിഖരങ്ങളിലാണ് ബ്രാഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് ഇരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ദ പോയറ്റ് വൺ ദ ബേർഡ് ഇ ടു സിങ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിക്കുരുവി എങ്ങനെ പാടണമെന്നാണ് കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെങ്ങനെ ആൻസർ പറയും ദ പോയറ്റ് വാൺസ് ദ ബേർഡ് ഇ ടു സിങ് ലോങ് ആൻഡ് ലൗറ്റ് അണ്ടർ ദ എക്കോ സ്വിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിക്കുരുവി എങ്ങനെ പാടണം എന്നാ നിർത്താതെ നല്ല സൗണ്ടിൽ നല്ല ഉറക്കെ പാടണം ഏതുവരേക്കും അതിൻ്റെ ആ എക്കോ മുഴങ്ങുന്നത് വരേക്കും ആ പാട്ടിൻ്റെ എക്കോ തിരിച്ചു വരുന്നതിനും അത്ര ഉറക്കെ ആര് പാടണം എന്നാണ് നമ്മുടെ കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓ കുഞ്ഞിക്കുരുവി പാടണം എന്നാണ് നമ്മുടെ കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ What will happen if the poet listens to the bird song the whole day? Divisa Muruvenu Kavi Pachida Kude Divisa Muruvenu Kavi Pachida Kude Ettra Kalam Kadiyana Alla? Sorry, I have a fourth question Chari a doubt Okay, fourth question in the Yeah ദിവസം മുഴുവൻ ഈ കുരുവിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ കവിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ വാട്ട് വിൽ ആപ്പൺ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദിവസം മുഴുവൻ ഈ കുരുവിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ കവിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ പോയറ്റ് ലിസൺ ടു ദ ബേർഡ് സോങ് ദ ഹോൾ ഡേ ഹി ക്യാൻ ഫോർഗെറ്റ് ഈസ് ചോറോ ആ കവി ദിവസം മുഴുവൻ ഈ ബേർഡിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ കവിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മറക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവിടെ കവി പറയുന്നത് അല്ലേ ദിവസം മുഴുവൻ ബേർഡിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കവിക്ക് തൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മറക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ലോങ് ഡസ് ദ പോയറ്റ് വാൺസ് ടു സ്റ്റേ വിത്ത് ദ ബേർഡ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് അതിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ ഹൗ ലോങ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്ത് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര കാലം അല്ലേ കവി പക്ഷിയുടെ കൂടെ എത്ര കാലം കഴിയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹൗ ലോങ് എത്ര കാലം അപ്പോൾ അവൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പോമിൽ ഫോർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ആൻസർ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ദ പോയറ്റ് വാൺസ് ടു സ്റ്റേ വിത്ത് ദ ബേർത്ത് ഫോർ എ വേ പോയറ്റ് നമ്മുടെ ബേർഡിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ ജീവിതം മുഴുവനും എല്ലാ സമയത്തും കൂടെ കഴിയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Is the poet happy or sad? How do you know? Poet is happy or sad? We know that the poet is sad. No, that's why the poet is sad. Why do you say that the poet is sad? If you hear this bird in the song, I will say that the poet is sad. Then the poet is sad. Then we are saying that the poet is sad. Poet is sad. Why do you say that the poet is sad? Poet is sad. ആ ബേർഡിനോട് പോയറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിന് ബേർഡിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കഴിയാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും മറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പോയറ്റ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ പോയറ്റ് ഈസ് സാഡ് പോയറ്റ് സാഡ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പോം ദ പോയറ്റ് സീസ് ദാറ്റ് ലിസ്ണിങ് ടു ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ദ ബേർത്ത് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു ഫോർഗെറ്റ് ഈസ് സോറോ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബേർഡിൻ്റെ സോങ് കേൾക്കുമ്പോൾ പോയറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പോയറ്റിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മറക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈനിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പോയറ്റ് സാഡാണ് എന്ന് പറയാം അതിന് സെവൻത്ത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ റൈമിങ് വേർഡ് ഫ്രം ദ പോം ഈ പോമിലെ റൈമിങ് വേർഡ് റൈമിങ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഓരോ ലൈനിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വേഡ് ഓരോ ലൈനിലും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വേർഡിനെ സെയിം പിച്ചിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈമിങ് വേർഡ് എന്ന് പറയുക റൈമിങ് വേർഡ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില പോമിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈനും അതൊരുമിച്ച് പിന്നെ തേർഡ് ലൈൻ ഫോർത്ത് ലൈൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓരോ ലൈനിൻ്റെയും ലാസ്റ്റിൽ ചില പോമിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ലൈൻസിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നിടവിട്ട ലൈനുകളിൽ ഇവിടെ ഈ പോമിൽ ഒന്നിടവിട്ട ലൈനുകളിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് റൈമിങ് വേർഡ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് 
അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന റൈമിങ് വേർഡ്സിനെ അതേ സെയിം കളറിൽ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് സിങ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ സിങ് അത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സൗണ്ട് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വേഡ് അതിൻ്റെ അടുത്ത വേഡ് വരുന്നത് തേർഡ് ലൈനിലാണ് വിങ് സെക്കൻഡ് ലൈനിലല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ സിങ് വിങ് അത് രണ്ടും ഒരേ ബ്ലാക്ക് കളർ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അടുത്ത റൈമിങ് വേഡ് വരുന്നത് ബി സി അല്ലേ അടുത്ത റൈമിങ് വേഡ് വരുന്നത് ബി സി ബി സിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ റെഡിലുള്ള ഹൈ ഡൈ ഇതിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ റെഡ് ലൈനിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ റെഡ് സെക്കൻഡ് ലൈനും ഫോർത്ത് ലൈനും ഒന്ന് നോക്കിയേ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ഹൈ ഫോർത്ത് ലൈനിൽ ഡൈ അത് ആ ഓക്കെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോറി ഞാനത് കണ്ടില്ല ഓക്കെ ഹൈ ഡൈ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സിങ് വിങ് ബ്ലാക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ലൈനും ഫോർത്ത് ലൈനും ആണ് വരുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഹൈ ഡൈ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബി സി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലൈനും തേർഡ് ലൈനും ബി സി അത് ഗ്രീനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് റിങ് സി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിലെ സെക്കൻഡ് ലൈനും ഫോർത്ത് ലൈനും അത് ബ്ലൂല് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിങ് സി പിന്നെ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സ്റ്റേ ഡേ ഫസ്റ്റ് ലൈനും തേർഡ് ലൈനും പിന്നെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈനും ഫോർത്ത് ലൈനും ഹിയോ ടിയോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക റൈമിങ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലൈനിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് അത് എല്ലാ പോമിനും വരണമെന്നില്ല എല്ലാ പോമിനും ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന പോലെ സിങ് വിങ് ഹൈ ഡൈ ബി സി അതേ ലെവലിൽ തന്നെ എല്ലാ പോമിലും പോകണമെന്നില്ല റൈ ചില പോമിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള റൈമിങ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോം തന്നിട്ട് അതിലെ റൈമിങ് വേർഡ്സ് കണ്ടെത്തി എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ തൊട്ടടുത്ത ലൈനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതേപോലെ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് അതില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ ഉണ്ടോ നോക്കുക അതുണ്ടെങ്കിൽ അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോവുക ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലും സെക്കൻഡ് ലൈനിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ തേർഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ രീതിയിലായിരിക്കും റൈമിങ് വേർഡ് പോവുക അല്ല എങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ലൈൻസിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തേർഡ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഫോർത്ത് ലൈൻ ആ ലെവലിലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ലെവലിലായിരിക്കും റൈമിങ് വേർഡ് പോവുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ലെസൺ വളരെ ചെറിയ ലെസൺ ആണ് അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ലെസ്സനുള്ളൂ അപ്പോൾ ലെസ്സണിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലെസ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ തിൻ താങ്ക് യു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൻ്റെ കാര്യം മറന്നു